truyện Xuyên Việt Chi Tiểu Hầu Gia Đương Gia Tác giả Tử Sắc Mộc Ốc Dịch và đọc bởi Mộc Nhiên chương 356 Thỏa thuận trong 3 ngày Tân bảo thế này, quận nhất quả nhiên không nói nên lời Y cảm thấy nên nói thẳng thì hơn Chúng ta xảy ra quan hệ Đối với ta mà nói Nam nữ không kiêng kỵ Dù sao thái tử Điện Hạ và Tiểu Hầu Gia cũng là nam Cho nên ta đã sớm tiếp thu nam nhân Ta không cha không nương Có chút tiền Điều kiện khác ngươi cũng biết rồi 33 Tuy rằng hơi lớn tuổi nhưng ngươi cũng 25 Không còn nhỏ Ừ Tân Bảo gật đầu Điểm này y đồng ý Hai chúng ta tuổi không còn nhỏ Cha ta mỗi ngày thúc giục ta kết hôn sinh con Một lời không hợp Đàm phán tiếp tục thất bại Quận nhất rất muốn đập chết Tân Bảo Hai ba câu không tách khỏi chữ sinh oa Muốn sinh thì sớm thành thân đi Kéo dài đến 25 tuổi còn chưa thành thân Mỗi ngày đều nghĩ đến việc sinh oa Người này chính là có tật xấu Nội tâm quận nhất bắt đầu phun nước miếng Cũng không biết từ khi nào Cơ hồ mỗi ngày y được phun nước miếng Đủ rồi Chờ ta nói xong ngươi hãy nói Quận nhất ngăn cản Tân Bảo nói chuyện Nếu để cho Tân Bảo nói tiếp Cảm giác hôm nay sẽ không có kết quả Tóm lại Điều kiện của ta chính là như vậy Nếu như Nếu như ngươi nguyện ý theo ta Hay chúng ta liền mời thái tử điện hạ Và tiểu hầu gia làm chứng Thành lập một gia đình Dù sao ta đã ngủ với ngươi Ta nguyện ý phụ trách Ngươi cứ suy nghĩ cẩn thận Nếu ngươi không muốn Coi như ta chưa từng nói cái gì Ta sẽ quên hết thảy Cái gì Tân bảo ngớ ngẩn Được rồi Ngôn tẩn tại đây Ngươi tự nghĩ đi Quận nhất đứng dậy Cho ngươi thời gian 3 ngày Quận nhất nói cho Tân bảo thời gian 3 ngày Chính là thời gian 3 ngày Trong 3 ngày này Quận nhất chưa từng tới quấy rầy Tân bảo Đưa cơm cũng không đi Y sợ sẽ quấy nhiễu Tân bảo ra quyết định Ba ngày sau, thân thể Tân Bảo khôi phục, y có chút buồn bực. Trong ba ngày này, quận nhất một câu cũng không nói, ngay cả y muốn mở miệng hỏi một câu, cũng không biết hỏi thế nào. Cho nên thân thể khôi phục, vừa đi ra khỏi phòng, y liền đi tìm quận nhất, nhưng đi được nửa bước, y quay đầu lại. Y không biết tìm được quận nhất sẽ nói cái gì, vì thế Tân Bảo đi tìm Lý Lạc. Đi tới cửa, nghe thấy tiếng tiêu bên trong, Tân Bảo thả nhẹ bước chân, sau đó chậm rãi đi vào. Thổi tiêu chính là Lý Lạc, hắn một thân màu trắng, bên ngoài khoác áo khoác lông thú màu đen, thanh niên phong trần tuấn tú, phẳng phất xung hợp với thiên địa. Cố quản thần đang luyện kiếm, mồ hôi phung lên rơi xuống, ngẫu nhiên, tầm mắt của hắn liếc qua Lý Lạc, đôi môi mím chặt khẽ nhách, tựa hô mỉm cười. Tân bảo nhìn bọn họ, cảm thấy bản thân dư thừa, không nên đi vào, chỉ cần làm phiền hai người, y sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi. Cố quản thần dừng lại, hỏi Lý Lạc. Có muốn tới một lần hay không? Lý Lạc dừng động tác thổi tiêu. Được. Hắn dùng tiêu đấu với kiếm, phi thân. Hai người ở trong đình viện đánh nhau, động tác như mây trôi nước chảy, rõ ràng đang đấu võ, lại giống như đang múa kiếm. Bọn họ di chuyển không ngừng, động tác quá nhanh. Với ánh mắt tân bảo, căn bản không nhìn rõ. Nhưng mà, hai người so võ thật là đẹp mắt. Quận nhất đi vào, lúc đi ngang qua tân bảo, ngay cả bước chân cũng không dừng lại. Quận nhất đại... Tân Bảo mở miệng, muốn nói cái gì nhưng thấy quận nhất không quay đầu, y lại sợ hãi. Hôm nay là ngày thứ ba, Tân Bảo không biết nên từ chối hay chấp nhận. Chiêu thức của ngươi không đủ lực đạo. Cố quận thần dùng hai ngón tay kẹp lấy tiêu của Lý Lạc. Hơn nữa, xuất chiêu không đủ nhanh. Nếu ta là địch nhân, lúc ngươi xuất chiêu, ta đã giải quyết ngươi. Trong lúc thu hồi, dùng tay áo lau mồ hôi chân chán, mồ hôi rơi tất nhiên thoải mái, nhưng sau khi thoải mái, thì lại không thoải mái, muốn đi tắm. Lý Lạc cắm tiêu vào bên hông, áo khoác lông thú màu đen trên người đã sớm trượt xuống trong lúc đánh nhau. Nếu ngươi là địch nhân, ta sẽ không cho ngươi cơ hội nói nhảm. Cố quận thần nhíu mày. Ngươi có sự tự tin này? Không tin. Lý Lạc vạn hỏi, cố quận thần ừ một tiếng. <cười> Từ kiếm thuật của một người có thể thấy được tính cách của người đó. Ngươi làm việc thích giảng đạo lý, cho nên không đủ tàn nhẫn. Mà ta giết người chưa bao giờ giảng đạo lý. Người đối với ta chỉ có hai loại, có lợi hoặc không có lợi. Một câu dễ tổn thương người, nhưng đó là sự thật. Nếu ngươi hỏi, bằng hữu thì sao? Nếu bằng hữu không có lợi, làm bằng hữu làm gì? Tể như Lý Đạm và Cố Quận Thần, bọn họ lớn lên cùng nhau. Lý Đạm là thư đồng của Cố Quận Thần, Cố Quận Thần Vinh, Lý Đạm Vinh. 
Như vậy ta đối với người mà nói cũng là có lợi. Lý Lạc hỏi. Không, cố quận thành phụ quyết. Người và ta không phải người ngoài, là cùng một thể. Lời này thật khó xử. Lý Lạc tự coi mình là một người đàn ông hiện đại cởi mở, hành vi cũng tương đối cởi mở, nhưng một số từ ngữ không thể nói ra, đặc biệt là những lời nói tình cảm. Cố quận thần nói chuyện cho tới bây giờ đều xuất phát từ nội tâm, thậm chí hắn không hiểu lời nói tình cảm là cái gì. Trong mắt hắn, đây là lời từ trái tim. Đi, đi ngâm suối nước nóng. Cố quận thần nói. Mấy ngày nay, chỉ cần cố quận thần nhắc tới ngâm mình trong suối nước nóng, Lý Lạc cũng chỉ có một ý nghĩ. Không đi. Hắn thừa nhận, hắn thẹn thùng. Cố quận thần nghe vậy, kinh ngạc như Lý Lạc, vẻ mặt nhìn sao cũng thấy cực kỳ tủi thân. <cười> Chỗ kia có hơi đau. Lý Lạc giải thích. Vừa rồi đấu võ, người không cảm thấy đau. Cố quận thần vạch trần lời nói dối của Lý Lạc. Hơn nữa chỉ là tắm rửa, ta đâu có làm cái gì. Không làm cái gì. Người có chắc không? Lý Lạc rất hoài nghi. Cố quận thần muốn nói lại thôi. Nghe đó ta sức thuốc cho người. Người cũng không bị thương. Sau đó yên lặng thêm một câu. Vì vậy, chỉ tắm, không làm gì là không có khả năng. Cho nên, Lý Lạc nhíu mày. Cho nên, người ghét cùng ta thân thiết đúng không? Cố quận thần cảm thấy, Lý Lạc dám thừa nhận, thế giới của hắn sẽ sụp đổ. Lý Lạc còn chưa trả lời, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cố quận thần. Kỳ thật nội tâm đã sụp đổ. Hắn thật ra rất muốn thừa nhận, nhưng nếu hắn thừa nhận, e rằng cả cuộc đời cố quận thần sẽ có bóng ma. Không có, ta rất thích. Hử? Cố quận thần ngốc, đột nhiên bị những lời này của Lý Lạc dọa cho ngốc. Đi thôi. Lý Lạc đẩy hắn đến suối nước nóng. Chờ đã. Cố quận thần kéo Lý Lạc. Người vừa rồi nói. Ta cái gì cũng chưa nói. Người nói đi. Nội tâm cố quận thần vui vẻ. Chưa từng vui vẻ như vậy. Người nói. Người thích thân thiết với ta. Lý Lạc không để ý đến hắn. Nhưng Lý Lạc không trả lời. Hắn sẽ không buông tha. Dính cứng ngắc. Giống như keo 502 vậy. Ta nói ta thích thân thiết với người. Hắn lặp lại câu này một lần nữa. Ta thích thân thiết với người. Cố quận thần nói thêm. Ta cũng thích nghe người nói như vậy. Lạc nhi, ta rất hạnh phúc. Ừ. Lý Lạc gật đầu. Ta thật sự rất cao hứng. Cố quận thần ôm hắn. Người nói lại cho ta nghe đi. Người thích thân thiết với ta. Lý Lạc ngậm chặt miệng. Lạc nhi, mau nói cho ta biết. Nói người thích thân thiết với ta. Lạc nhi, ta thích thân thiết với người. Lạc nhi. Cố quận thần thì thầm bên tai Lý Lạc, giọng nói trầm thấp, ôn nhu giống như rượu vang, có thể say lòng người. Hiếm có trường hợp Lý Lạc tim đập nhanh, kinh nghiệm của hắn khiến hắn không biết lãng mạn, chỉ biết càng thêm lý trí. Nhưng nghe cố quận thần nói như vậy, tim hắn đập đặc biệt nhanh, như thể không phải là của chính mình. <cười> Ta tương đối thích dùng hành động biểu hiện. Cuối cùng, Lý Lạc nói ra một câu, hắn cảm thấy câu này dễ nói hơn. Cố quận thần nở nụ cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng bên tai Lý Lạc. <cười> thì ra, người thẹn thùng. Thẹn thùng em gái người. Kỳ thật, có người thẹn thùng là Tân Bảo. Y không nghĩ tới Thái tử Điện Hạ và Lý Tiểu Hầu xa sẽ như vậy. Đây là... Đây là... Y đỏ mặt, xấu hổ. Nghe hai người nói chuyện, Y thật xấu hổ. Quận nhất quay đầu, nhìn Tân Bảo một cái, sau đó bỏ đi. Quận nhất đại ca. Tân Bảo đuổi theo. Quận nhất dừng bước, quay đầu, không tiếng động dò hỏi Y. Quận nhất đại ca, ta... Người có câu trả lời chưa? Quận nhất hỏi. Tân bảo lắc đầu. Y cũng không biết vì sao. Y muốn sinh con, cho nên định cự tuyệt quận nhất. Nhưng nghe quận nhất nghiêm túc nói với Y. Y cự tuyệt không được. Tân bảo biết mình rất mâu thuẫn. Nhưng Y chính là mâu thuẫn như vậy đó. Hơn nữa, Y là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Y cảm thấy nếu cự tuyệt, hai người sau này gặp mặt sẽ rất xấu hổ. Nếu như không cự tuyệt, quận nhất đại ca sẽ không thể sinh con. Vậy chờ ngươi quyết định rồi nói với ta. Quận nhất mở miệng. Ờ, được. Tân bảo hữu khí vô lực trả lời. Quận nhất nghĩ nghĩ. Ngươi biết đấu kiếm không? Tân bảo gật đầu. Biết một chút, tiểu hầu gia hỏng ta cũng học theo. Quận nhất ném thanh kiếm trong tay mình cho tân bảo. Chúng ta cũng so một trận. Nhưng ngươi không có kiếm. Tân bảo nói. Quận nhất tới gốc cây, bẻ gãy một cành. Ta dùng nó thay thế kiếm. Đến đi. Không hiểu vì sao, nhìn động tác vừa rồi của quận nhất, Tân Bảo đột nhiên cảm thấy y rất có mị lực. Thế này, thế này không tốt đâu. Ta dùng kiếm của ngươi, ngươi dùng cành cây, 
không phải ta chiếm tiện nghi của ngươi sao? Chiếm tiện nghi mình? Quận nhất cười lạnh, không phải y xem thường tân bảo, nhưng những lời vừa rồi thật sự là quá để mắt mình rồi. Ngươi cho rằng ngươi có khả năng này? Tân bảo bĩu môi, bị coi thường, tức giận quá, làm sao bây giờ? Ta biết quận nhất đại ca ngươi võ công cao cường, là cao thủ đệ nhất trong đại nội, nhưng ngươi cũng đừng xem thường ta. Ta tuy rằng không phải cao thủ, nhưng cũng được xem như là trung thủ. Thử xem rồi nói, quận nhất trả lời. Được rồi. Tân Bảo rút kiếm. Quận nhất đại ca, ngươi phải cẩn thận, ta tới đây. Tân Bảo cầm kiếm xông lên. Tiếp theo, thanh kiếm trong tay Tân Bảo rơi xuống đất. Sau đó, Tân Bảo đứng ở đó, cả người cứng ngắc, ngoại trừ lúc xông lên có chút khí thế. Cái khác cũng không có. Quận nhất tặng Tân Bảo một câu. Ngay cả hạ thủ cũng không đủ tư cách. Rất đau lòng, kiếm rơi xuống không tính, trung thủ không có tư cách thì thôi, hiện tại ngay cả hạ thủ cũng không có tư cách, quá mất mặt, vừa rồi con thê thốt nói mình có trình độ trung thủ, quận nhất nhặt thanh kiếm lên, trầm mặc rời đi. Quận nhất đại ca, tân bảo mở miệng, quận nhất nhớn mày. Hừm, ta, tân bảo do dự một chút, ta muốn sinh con, vụ thần ta muốn ta nối dõi tông đường. Quận nhất im lặng một hồi, ta hiểu rồi. Chuyện kia ta sẽ quên đi. Sau này chúng ta không cần phải nhắc tới. Được. Không biết vì sao trong lòng rất chua xót. Quận nhất đại ca, người cũng nhanh chóng tìm một cô nương đi. Xin một hài tử nối dõi tông đường. Quận nhất cảm thấy nếu mình tiếp tục ở lại chỗ này nghe Tân Bảo nói chuyện, mình chính là một kẻ ngốc. Đa tạ chỉ điểm. Trong lòng ta biết rõ. Nếu người muốn sinh con, sớm thành thân sinh oai đi. Miễn cho tuổi già, cho dù người muốn sinh, cũng không xin được. Được, ta biết rồi. Cảm ơn quận nhất đại ca. Tân Bảo thành thật nói. Cảm ơn cái rắm. Quận nhất xoay người rời đi. Tân Bảo nhìn bóng lưng y. Cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Y muốn mở miệng gọi quận nhất. Nhưng y không dám gọi. Nếu hai người đã nói rõ ràng. Mình còn ra dự cái gì chứ? Ây, tân Bảo thở dài một tiếng. Trong lòng rất phiền não. Y muốn tìm người thương lượng. Nhưng y không biết tìm ai. Lý Lạc và Cố Quận Thần ở thôn Trang suối nước nóng 6 ngày, sau đó trở về. Bọn họ đi, người trong trang tử nhất thời thoải mái. Trở lại học viện Tô Hiền, chuyện triều đình không nhiều lắm. Hiện tại triều đình quan trọng nhất là xây dựng lại kinh thành. Nhưng xây dựng lại kinh thành, xây dựng lại hoàng cung, cần 2 đến 3 năm. Hơn nữa trong 2-3 năm này phải tập trung tất cả nhân lực, vật lực, dùng tốc độ nhanh nhất xây dựng. Bang, Tân Bảo đang mài mực cho Lý Lạc, kết quả mực văng ra ngoài. Thuộc hạ không cố ý. Tân Bảo vội vàng lau, nhưng sử dụng tay áo để lau, càng lau càng bẩn. Lý Lạc nắm tay y, vo mảnh giấy bị mực văng vào thành một cục, ném sang bên. Mấy ngày nay ngươi bị sao vậy? Mất hồn mất vía. Tân Bảo lắc đầu. Không, không có việc gì. Không có việc gì, cả khuôn mặt đều suy sụp, muốn như sắp khóc, trên mặt viết rõ ràng ba chữ. Ta có việc, cư nhiên dám nói không có việc gì. Nói đi. Ngươi vào quận nhất làm sao? Tân Bảo mở miệng rồi ngậm miệng. Muốn nói lại thôi, y không biết phải làm sao bây giờ. Thuộc hạ vào quận nhất đại ca đã không còn quan hệ nữa. Cuối cùng, giọng nói nghẹn ngào. Không còn quan hệ? Lý Lạc khẽ cười. <cười> không phải đã phát sinh quan hệ sao? Hiện tại đang lưu hành một giấc ngủ dậy không còn quan hệ. Hay là y không chịu trách nhiệm? Tân Bảo méo máu. Ta là nam nhân, tại sao cần y chịu trách nhiệm? Nam nhân không có trinh tiết. <cười> Lần này, Lý Lạc ha ha cười to. Hùng hai tử thật sự là quá ngốc. Người nói với quận nhất, nam nhân không có trinh tiết, không cần chịu trách nhiệm. Vâng, Tân Bảo gật đầu. Y hỏi ta có muốn ở cùng với y không? Ta nói với y, ta muốn tìm một người có thể sinh con. Y không thể sinh con. <cười> Lý Lạc cười đau cả bụng. Và y nói thế nào? Y nói, sau này chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Tân Bảo càng nói càng đau khổ. Vậy ngươi nghĩ sao? Lý Lạc hỏi. Ngươi có muốn ở chung với Y không? Hoặc là nói, phát sinh quan hệ với Y có sảng khoái không? Mấy lời này khiến khuôn mặt Tân Bảo đỏ bừng. Ta, ta uống say, không biết sảng hay không sảng. Thế thì rất đơn giản, ta có biện pháp, ngươi muốn thử hay không? Lý Lạc hỏi. Chương 357 Biện pháp gì? Tân Bảo động tâm. Lý Lạc ngoắc ngón tay về phía Tân Bảo, sau đó thì thầm vào tay y một lát. Bất quá, ngươi phải rõ ràng. 
người có muốn ở cùng y hay không? Nếu không muốn thì đừng thử. Nếu muốn, có thể thử. Vấn đề có muốn hay không, Tân Bảo lại do dự. Lý Lạc biết Tân Bảo là người không có chủ ý. Bình thường có vài phần cơ chí, nhưng loại cơ chí này không đủ để lấy được sinh hoạt. Đáng tiếc, đầu óc Tân Bằng không di chuyển cho Tân Bảo. Tuy nhiên, người đồng tính, tính cách bất đồng, ưu điểm bất đồng. Người năm nay đã 25, không nên mông mông lung lung nữa, tự mình suy nghĩ cho kỹ. Lý Lạc nói. Vâng, nô tài hiểu rồi. Tân Bảo có chút suy sụp, y phải suy nghĩ thật kỹ về những ngày sau này. Mỗi tháng khi nhìn thấy phụ thân, bộ dáng phụ thân muốn nói lại thôi khiến Tân Bảo cảm thấy chua xót. Hiện tại tiểu muội đã thành thân, để cho phụ thân và mẫu thân lo lắng cũng chỉ có một mình y. Hơn nữa nãy nãy đã già, luôn nghĩ trước khi chết có thể ôm tằng tôn. Hời. Tân Bảo thở dài một tiếng, yên lặng rời khỏi thư phòng Lý Lạc. Trong đầu hiện lên biện pháp Lý Lạc nói, khi thật rất động tâm. Nhưng điểm động tâm ban đầu lại bị bộ dáng phụ thân và mẫu thân lo lắng mài rũa. Thành thân, sinh con là điều duy nhất y muốn làm. Tiểu hầu gia, hoàng thượng cho mời. Sau khi Tân Bảo rời đi, tiểu thái dám đến gọi người. Hoàng thượng tìm ta. Lý Lạc đứng dậy. Có biết chuyện gì không? Tiểu thái dám là đồ đệ của Hải Công Công, cho nên Lý Lạc mới hỏi y. Nô tài không rõ chi tiết, bất quá có liên quan đến tưởng Vân Quốc. Tiểu thái dám nói. Tưởng Vân Quốc. 11 năm trước, hắn mượn đường từ tưởng Vân Quốc đến Phủ Khâu Quốc. Hai nước ký kết quan hệ hữu nghị. Về sau không còn quan hệ gì nhiều. Chủ yếu là chiếu ninh đế chỉ là một hoàng đế không ham hưởng thụ. Quốc khố Hoa Quốc mấy năm trước không có tiền. Chiếu ninh đế không tổ chức đại thọ. Cũng không mời các tiểu quốc đến chúc mừng. Nháy mắt đã 11 năm. Ngự thư phòng. Lúc Lý Lạc đến, quốc quản thần đã ở đây. Cùng nhau còn có tam hoàng tử, đại hoàng tử và nhị hoàng tử. Chiếu ninh đế không bao giờ để bọn họ tham gia chuyện triều chính nữa. Nhưng chuyện triều đình không thể toàn bộ đè nặng lên người cố quận thần, cho nên tam hoàng tử được trọng dụng. Nhưng chỉ có cố quận thần và tam hoàng tử xem ra chuyện tưởng Vân Quốc không phải chuyện lớn. Tham kiến hoàng thúc, Lý Lạc hành lễ. Đứng dậy, ngồi đi. Chiếu ninh đế chờ Lý Lạc ngồi xuống, nói. Tưởng Vân Quốc gửi thư, ngươi có đoán ra là chuyện gì không? Lý Lạc khẽ cười một tiếng. <cười> Làm sao có thể đoán? Mời Hoàng Thúc chỉ điểm. Có liên quan đến Vân La Thánh Nữ, Chiếu Ninh Đế nói. Vân La Thánh Nữ và Lý Lạc gặp nhau 11 năm trước, từ đó không gặp nhau nữa. Tuy rằng là thế, nhưng hai người coi như có chút giao tình. Lý Lạc suy nghĩ một chút, phân tích. Nhìn vẻ mặt Hoàng Thúc thoải mái, cho nên chuyện liên quan tới Vân La Thánh Nữ không phải chuyện bi thương. Ngàn dặm gửi thư không phải bi sự thì chính là hỷ sự. Ta nhớ rõ ngày vàng tường Vân Quốc có liên quan đến Thánh Nữ. Vân là thanh nữ hiện tại 30, không nghe nói nàng thành thân. Không lẽ lần này là đại hỷ sự? <cười> Chiếu Ninh Đế cười to. Không hổ là nhi tử lý húc. Chuyện nhân sinh tóm tắt đơn giản là bi sự và hỷ sự. Tóm tắt rất tốt. Không sai. Vân là thanh nữ đại hôn, mời sư giả nước ta đi tham gia. Cũng chỉ rõ mời cổ hữu chung dũng hầu Lý Lạc. Nói cách khác, Lý Lạc không mang danh phận sư giả mà là danh phận cổ hữu. Đối với câu cửa miệng của Chiếu Ninh Đế, không hổ là nhi tự Lý Húc, Lý Lạc nghe nhiều tới mức chết lặng. Không chỉ Lý Lạc, các đại thần trên Kim Loan Điện cũng nghe tới mức chết lặng. Lý Húc chết lúc Lý Lạc một tuổi, quá trình trưởng thành của Lý Lạc không có Lý Húc, cho nên không chỉ là đại thần triều đình, ngay cả Lý Lạc cũng không rõ. Vì sao hắn lại trở thành không hổ là nhi tử của Lý Húc? Kỳ thật, vì thần là tể tướng Hoa Quốc, nhưng lấy thân phận bằng hữu tham dự hôn sự của Vân La Thánh Nữ, Cùng với thân phận sứ giả Hoa Quốc đi tham dự, căn bản không khác biệt. Vì sao Vân La Thanh Nữ cố ý giải thích như vậy? Lý Lạc hỏi. Chóm và Vân La Thanh Nữ không quen biết. Đối với nàng cũng không hiểu. Chiếu Ninh Đế trả lời. Chóm còn tưởng ngươi hiểu. Lý Lạc cũng không hiểu. Mọi người có ý kiến gì không? Hắn hỏi cố quận thần và tam hoàng tử. Ta gặp nàng một lần và sinh thần hoàng thúc 13 năm trước. Có nghĩa là hắn cũng không rõ. Ta cũng vậy. Tam hoàng tử theo sau. Kỳ thật, Lý Lạc không trông cậy và tam hoàng tử sẽ hiểu. Hoàng thúc muốn tam ca đại biểu Hoa Quốc đi sao? Đại hoàng tử và nhị hoàng tử bị phế, cố quận thân là thái tử, không tiện rời khỏi nơi này, cho nên có thể đại biểu Hoa Quốc. Hơn nữa thân phận thích hợp chỉ có tam hoàng tử ngốc nghếch. Chiếu ninh đế ừ một tiếng. Ừ, cho ông nghĩ như vậy, ngươi và cố quận thân thấy nó có thích hợp không? Ông cũng không yên tâm lão tam, nhưng chuyến này có Lý Lạc đồng hành, Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Cố quận thần đương nhiên cảm thấy tam hoàng tử không thích hợp. 
hắn cảm thấy mình mới là thích hợp nhất, nhưng không có cách nào hắn là thái tử đích xác không thích hợp rời đi. Hơn nữa hiện tại không phải là ở kinh thành mà là thời điểm hết sức đặc biệt. Ta không có ý kiến, nhưng tâm ca phải nghe lời Lạc Nhi một chút. Gặp chuyện không nên tự chủ trương, phải thương lượng với Lạc Nhi. Tam hoàng tử rất nghẹn khuất, y vốn dĩ không thích đi, hiện tại còn bị cố quận thần chế nhạo. Nếu là người khác, y đã sớm tức giận. Phải biết rằng, hiện tại đại hoàng tử và nhị hoàng tử bị phế, ngoại trừ thái tử, y chính là nhân vật được săn đón nhiều nhất trong số các con cháu hoàng thất. Rất nhiều người nhìn thấy y sẽ lấy lòng y, y nhìn thấy mà buồn cười. Nếu là trước kia, mọi người nhìn thấy y đều mang theo vài phần khinh thường. Tứ đã yên tâm, ưu điểm lớn nhất của Tam Ca chính là nghe lời. Nhìn lão đại và lão nhị đi, ai nấy đều tạo phản thất bại. Y cho tới bây giờ chưa từng có tâm tư này, cho nên luận về việc nghe lời, không ai nghe lời bằng y. Tiếp theo nhìn về phía Lý Lạc. Hành trình này xin tiểu hầu ra chỉ giáo nhiều hơn. <cười> Tam Ca lớn tuổi hơn ta, tất nhiên là Tam Ca chỉ dạy ta. Lý Lạc trả lời. Tam hoàng tử nghe xong cực kỳ ủy khuất. Lý Lạc tổn thương y quá nhiều. Ai dám chỉ giáo Lý Tiểu Hầu ra chứ? Với đầu óc Lý Tiểu Hầu ra, nếu có người có thể chỉ dạy hắn, đó chính là thật sự thành tinh. <cười> quá khen quá khen. Tam hoàng tử hữu khí vô lực ứng phó. Nếu các ngươi không có ý kiến, như vậy lần này vẫn là thanh nữ đại hôn. Các ngươi cảm thấy tặng cái gì tốt? Chiếu Ninh Đế hỏi. Đại hôn ngay thời điểm này, đối với triều đình Hoa Quốc mà nói quá hố bởi vì rất nhiều bảo vật trong quốc khố đã di rời để ngăn chặn thiệt hại khi di chuyển, do đó căn bản không có ở tượng châu. Như vậy Vân là thanh nữ đại hôn tặng lễ vật gì đây? Đây mới là vấn đề khó khăn. Tường Vân Quốc tuy rằng là tiểu quốc, nhưng hàng hóa cũng coi như phong phú. Vân là thanh nữ địa vị cao quý, kim ngân tài bảo có vẻ tục khí. Tam Hoàng tự nói, Tiểu Hầu Gia, người lấy thân phận bằng hữu tham dự cũng phải chuẩn bị lễ vật, người tặng cái gì? Lý Lạc chưa nghĩ tới, Bất quá hắn thật sự phải chuẩn bị một phần. Vẽ đi. Kỳ thần ta cũng không biết tặng cái gì cho tốt. Người có thể vẽ. Cố quản thần có chút ngoài ý muốn. Hắn dĩ nhiên không biết Lạc Nhi biết vẽ tranh. Quá đã kích hắn. Lý Lạc nhíu mày. Đương nhiên. Nhưng cách vẽ khác nhau. Dùng bút lông ta sợ là vẽ không tốt. Vậy người muốn vẽ cái gì? Cố quản thần hỏi. Nhân vật. Bức chân dung của Văn La Thánh Nữ. Lý Lạc trả lời. Câu này khiến cố quận thần kinh ngạc mở to hai mắt. Người có thể vẽ nhân vật. Hắn chưa thấy Lý Lạc vẽ ai bao giờ. Ai cũng biết Lý Tiểu Hầu Gia kinh tài tuyệt diễm. Nhưng kỳ thật, tài hoa của Lý Tiểu Hầu Gia dùng để trị quốc. Ví dụ như thi từ ca phú, cầm kỳ thi họa. Ngoại trừ cầm, những thứ khác thật sự là chưa thấy qua. Nếu nói thư pháp, thư pháp của Lý Tiểu Hầu Gia tuy rằng không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ. So với những thư pháp có phong cách riêng, thư pháp của Lý Tiểu Hầu Gia chính là rất phổ biến. Thư pháp của hắn là thư pháp của người đọc sách, rất tốt, rất sạch sẽ nhưng không có điểm đặc sắc, không giống như thư pháp của Cố Quận Thần, thương kình mạnh mẽ, khí phách lẫm liệt, giống như con người hắn, thư pháp của hắn cũng lộ ra một loại cảm giác lạnh lùng. <cười> có, nhưng chưa từng vẽ ai bao giờ. Lý Lạc nói. Ừ, Cố Quận Thần đứng dậy. Đi thôi, chúng ta đi vẽ tranh. Vậy lễ vật của triều đình. Người và hoàng thúc nghĩ biện pháp. Cố quận thần cắt đứt lời của tam hoàng tử. Cái gọi là vẽ tranh của cố quận thần không phải kéo Lý Lạc đi vẽ tranh Vân La Thánh Nữ mà là kéo Lý Lạc vẽ tranh cho hắn. Cứ như vậy đi. Hắn ngồi tạo dáng trên giường tuy rằng động tác có chút cứng ngắc nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Thế này được chưa? Lý Lạc cố gắng nhịn cười. <cười> được. Bất quá ta học vẽ ở kiếp trước. Kiếp này chưa vẽ qua. Có lẽ sẽ hơi lâu. Không sao, cô rất kiên nhẫn. Cố quận thần trả lời. Dù sao, hắn đã nhất tâm muốn Lý Lạc vẽ mình trước, bằng không trong lòng hắn không thống khoái. Lý Lạc đã chuẩn bị trước dụng cụ vẽ, chế tác từ than trì. Tư liệu hàng ngày của hắn đều dùng bút than trì. Bút than trì chính là bút trì hiện đại. Loại bút trì hiện đại được làm bằng than trì. Lý Lạc chuẩn bị một tờ giấy, trải ra, sau đó bắt đầu vẽ. Nhưng mới hạ bút, lại ngẩng đầu nhìn tư thế của cố quận thần cảm thấy thiếu thiếu một chút cảm giác. Vẽ tranh giống như nghệ thuật, cần có sự dung nhập với cảm xúc. Linh cảm trong mắt tức là cảm xúc, không có cảm xúc, không thể hạ bút. Lý Lạc suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi xuống bút. Cố quận thần ngồi không nhúc nhích. Một lát sau, hắn chớp chớp mắt một cái, muốn hỏi Lý Lạc xong chưa, nhưng lại sợ quấy rầy Lý Lạc, cho nên không mở miệng. Một lát sau, cố quận thần muốn động một cái, hắn cảm thấy cổ họng có chút không thoải mái. Nhưng nếu động, 
lại sợ ảnh hưởng đến hiệu quả, cho nên hắn vẫn không nhúc nhích, mãi đến khi Lý Lạc vẽ xong. Được rồi. Lý Lạc đứng dậy, duỗi thắt lưng, tứ chi có chút mệt mỏi. Chương 358 Xuất phát tới tường Vân Quốc Xong rồi, ngươi tới đây nhìn xem. Lý Lạc thấy cố quận thần không động đậy, tưởng hắn không nghe thấy, mở miệng. Ai ngờ cố quận thần rây ra trả lời. Không động đậy, không nói chuyện, cổ bị chéo. Phụt, Lý Lạc cười thành tiếng. <cười> chéo cổ, ngươi thật là lợi hại. Không được cười, cố quận thần duỗi tay, ấn ấn cổ, sau đó giật giật. Duy trì tư thế quá lâu, tự nhiên mệt mỏi. Khôi phục cơ cổ một chút, hắn tới bên cạnh Lý Lạc, nhìn thấy bức họa một cái lập tức choáng váng. Người, người dám để ta, người bắt nạt ta. Thái tử điện hạ nói ra hai chữ bắt nạt. Có thể thấy hắn thật sự bị bắt nạt. Hắn ngồi thật lâu, chẹo cả cổ. Kết quả, Lý Lạc không họa hắn ngồi trên trường kỹ. Hắn chẹo cổ không phải là vô ích sao? Vậy ngươi có nguyện ý cho ta bắt nạt không? Lý Lạc hỏi, khi còn bé Lý Lạc có thể trôi chọc người khác, cũng có thể nói lời ngon tiếng ngọt. Sau khi lớn lên, Lý Lạc không nói nữa. Thái tử điện hạ kỳ thật rất thích nghe Lý Lạc nói lời ngon tiếng ngọt. Hôm nay lại nghe được, trong lòng vui vẻ vô cùng. Ừ, hắn phát ra một âm điệu. Lý Lạc hỏi, ơm là cái gì? Rõ ràng cố ý. Cố quận thần biết Lý Lạc cố ý hỏi, nhưng hắn vẫn vui vẻ trả lời. Ừ, chính là nguyện ý đó. Người thích tự ngược à? Còn đồng ý bị khi dễ. Không biết nếu đem bán có thể kiếm tiền hay không. Lý Lạc cảm thấy sinh thời có thể thử bán cố quận thần xem sao. Tự ngược là cái gì? Tự ngược nghĩa ngoài mặt chữ sao? Ta đoán không phải. Cố quận thần nói, không ai dám ngược ta. Kết quả của việc trái ngược văn hóa chính là ông nói gà, bà nói vịt. Lý Lạc từ bỏ việc giải thích chữ tự ngược cho cố quận thần. Nhìn đi, bức họa thế nào? Bất quá ta chỉ thích bị người khi dễ, cố quật thần nói, đặc biệt là ở trên giường. Lý Lạc muốn một cước đá hắn ra ngoài. Nhìn bức họa. Ừ. Cố quật thần dừng tầm mắt lại trên bức họa, bức họa vẽ lại cảnh ngày đó hắn luyện kiếm. Lý Lạc thổi tiêu, nhưng trong bức họa không có người thổi tiêu, chỉ có người luyện kiếm. Cách họa này ta chưa từng gặp, rất đặc biệt. Phát họa. Lý Lạc nói, thế giới kia của ta phi thường tiên tiến. Thời đại này không thể so sánh. Một phiên đạn có thể thổi bay đất nước này. Một phiên đạn? Một phiên đạn có thể hủy diệt một quốc gia. Đó là vũ khí lợi hại như thế nào? Có thể làm ra viên đạn không? Người muốn tạo ra làm gì? Lý Lạc hỏi. Đương nhiên là hủy diệt quốc gia khác. Thống nhất thiên hạ. Cố quận thần đương nhiên trả lời. Phụt, Lý Lạc nhịn không được nở nụ cười. Logic của cố quận thần quá thú vị. Người cười cái gì? Cố quận thần trừng mắt nhìn hắn một cái. Ngươi có thể chế tạo viên đạn không? Không tốn một binh một tốt, cố quận thần rất thích viên đạn này. Không thể. Lý Lạc trả lời. Đó là kết tinh của trí tuệ loài người trong hàng ngàn năm. Đòi hỏi một nhóm, chính là rất nhiều người như ta. Hơn nữa cần có kiến thức chuyên môn. Không phải ai đến từ thế giới tương lai như ta cũng biết kiến thức đó. Tương lai giống như cổ đại, điều kiện gia đình xác định điểm khởi đầu và tương lai của một người. Tất nhiên, tương lai cũng có thể thay đổi thông qua sự nỗ lực. Cho ta bút mực, cố quận thần nhìn bức họa. Lý Lạc đưa bút lông cho hắn, đẩy mực tới trước mặt hắn. Người muốn làm thơ? Người nhìn, cố quận thần không giải thích. Kỳ thật, cố quận thần không cần úp úp mở mở, bởi vì rất nhanh, Lý Lạc phát hiện hắn không dùng bút lông viết thơ làm từ mà vẽ tranh. Dùng bức họa ban đầu vẽ thêm một người. Trang giấy có hạn, lúc Lý Lạc phát họa dùng 2 phần 3 trang giấy cho nên cố quận thần chỉ có một phần ba để họa. Cứ thế, thanh niên thổi tiêu bị thu nhỏ. Thế nhưng, đợi cố quận thần vẽ xong, hiệu ứng thị giác kinh người, một lớn một nhỏ, trông giống như một chủ một thứ, nhưng trên thực tế làm phong phú thêm bức tranh. Chưa kẻ thủ pháp vẽ tranh của hai người bất đồng, một bức tranh đơn giản như vậy, hai phương pháp, thật sự làm cho người ta cảm thấy hiếm lạ. Thế nào? Cố quận thần hỏi. Lý lạc dương ngón tay cái, Thái tử điện hà quả nhân bất phàm, vi thần bội phục. Cố quận thần nhìn hắn, đột nhiên cúi người. Cảm ơn tiểu hầu gia khen ngợi. Có thể làm tiểu hầu gia hài lòng là vinh hạnh của học sinh. <cười> người này dĩ nhiên dám xưng là học sinh, so sánh với khí chất của hắn, quá không phù hợp. Ta vẫn nên vẽ một bức tặng cho Vân La Thánh Nữ. 
Triều Đình có rất nhiều họa sư, kêu họa sư vẽ đi. Cố quận thần đề nghị. Họa pháp của ngươi tuy đặc biệt, nhưng có lẽ vẫn là thanh nữ không biết thưởng thức. Nhờ họa sư vẽ tương đối thích hợp với góc độ thưởng thức của người thường. Lý Lạc liếc hắn một cái, không tin cố quận thần có ý tốt. Thật đấy, cố quận thần nói. Họa sư trong triều đều họa tú nữ, có thể họa tú nữ rất xinh đẹp. Lý Lạc vươn một ngón tay, dựng thẳng lên môi hắn. Shh. Không tự mình họa, không có lòng chân thành. Ta có ấn tượng rất tốt với Vân La Thánh Nữ. Đối với tình nghĩa mượn đường năm đó, ta nên thành tâm tặng lễ. Người cảm thấy nàng xinh đẹp. Cố quận thần hỏi. Lý Lạc gật đầu. Thạp phần xinh đẹp, khí chất xuất thần thánh khiết, không hổ hay chữ thánh nữ. Xinh đẹp, giá người tốt, điều kiện tốt. Ngoại trừ lớn tuổi, nàng tự hồ cũng không tệ. Cố quận thần phun ra một câu không thể hiểu nổi. Nhưng nàng ngàn vạn lần xinh đẹp cỡ nào cũng không thắng nổi một chút. Nàng là nữ, mà ta thích nam nhân. Lý Lạc trả lời. Vân là thanh nữ đại hôn, sứ thần các quốc gia đến rất nhiều. Cố quận thần nói tiếp. Cho dù ta thích nam nhân, nhưng không ai thắng nổi một cái tên Cố quận thần. Ta chỉ thích nam nhân tên Cố quận thần. Lý Lạc trả lời. Vậy người đi đi. Cuối cùng thái tử điện hạ vừa lòng. Chăm sóc mình cho tốt. Phương tay xoa mặt Lý Lạc, thật là không nỡ. Ừ, đợi đại hôn của Vân La Thánh Nữ kết thúc, ta lập tức trở về. Tuyệt đối không chậm trễ thời gian. Lý Lạc đảm bảo, cố quận thần thuận thế ôm eo Lý Lạc, ép Lý Lạc dán vào người hắn. Ta tin người. Thật ra trước giờ cố quận thần đều tin tưởng Lý Lạc, hắn chỉ không nỡ mà thôi. Chuyến đi này nhanh thì hai tháng. Hai tháng này ta sẽ rất cô đơn. Cho nên, Lý Lạc nhớn mày. Cố quận thần không nói, trực tiếp hôn, cắn môi Lý Lạc, sống như gặm nhấm một món ăn ngon, từng ngụm từng ngụm, khác với dục vọng chiếm hữu bá đạo khi trước. Hai tay Lý Lạc vòng quanh cổ cố quận thần, hắn vươn đầu lưỡi, liếm môi cố quận thần, hai người gắn bó như môi với răng, say xưa trong tình thâm của nhau. Chất lỏng trong suốt dọc theo khóe miệng hai người chạy xuống, có vẻ xa hoa lãng phí, chậm rãi cố quận thần có chút vội vàng, xúc động. Hắn rời đồ đạc ra khỏi bàn, nhấc Lý Lạc lên bàn. Tiểu thái tử đã hùng hổ chống ở giữa hai đùi Lý Lạc, nóng bức muốn nổ tung. Lý Lạc cởi quần áo cố quận thần, tay đặt trên lưng cố quận thần, vuốt ve lưng hắn. Cố quận thần càng thêm hưng phấn, hắn thích Lý Lạc, thích vào trong xương cốt. Người này tựa như ánh nắng mặt trời, tham lam chiếu xạ và thân thể hắn, trực tiếp xông vào trái tim hắn, ngay cả để lại cho chính mình cũng không. Cố quận thần hận không thể đem toàn bộ trái tim giao cho đối phương, sau đó hung hăng yêu hắn, chiếm hữu hắn. Trên thế giới này, sao lại có người như vậy? Thông minh giống như yêu tinh, luôn hấp dẫn ánh mắt của hắn, làm cho hắn cầm lòng không đậu đi theo. Nhẹ thôi. Lý Lạc thì thầm, tiểu thái tử không biết bắt đầu từ khi nào đã chiến đấu, nó phi thường hiếu thắng, cũng phi thường hung mãnh. Chậm một chút. Lý Lạc có chút đau, mặc dù làm đủ tiền diễn, nhưng chỗ nam nhân thừa nhận hoan ái so với chỗ nữ nhân thừa nhận hoan ái, về cơ bản là có sự khác biệt rõ ràng. Chậm thế này. Cố quận thần chậm rãi đi ra, lại chậm rãi đi vào. Hai mắt Lý Lạc ướt át, tốc độ như vậy càng thêm không thỏa mãn. Người hỗn đản! Hắn dứt khoát mắng to. Người thích thân thiết với hỗn đản, người thích thân thiết với ta. Cố quận thần cố chấp nói. Lạc nhi ngươi xem, đây chính là nước sữa giao hòa. Hắn ôm Lý Lạc lên để Lý Lạc nhìn rõ hai người kết hợp thế nào. Tiếng rên rỉ cao cao thấp thấp truyền ra, rõ ràng thời tiết vẫn lạnh nhưng cảm thấy rất ấm áp. Hai ngày sau, Lý Lạc và Tam Hoàng tử xuất phát tới tường Vân Quốc. Thật ra mà nói, Lý Lạc tới thế giới này 18 năm, chưa bỏ mượn đường tường Vân Quốc tới Phù Khâu Quốc, hắn chưa từng chân chính rời khỏi Hoa Quốc. Làm người bận rộn quá mức phong phú, 18 năm qua, Lý Lạc không có nhiều thời gian rảnh rỗi riêng, có quá nhiều người mong ngóng hắn và cố quận thành rớt đài. Trước kia có Đại Hoàng tử, sau có Nhị Hoàng tử. Có lẽ trong nhóm bá quan văn võ càng có thêm nhiều người. Lý Lạc không cho phép Giang Sơn thuộc về cố quận thần trở nên bần cùng, cho nên hắn quyết tâm làm cho Hoa Quốc giàu có. Hắn cũng không cho phép Giang Sơn của cố quận thần xuất hiện nhiều sự tình trái pháp luật, cho nên hắn tận khả năng hoàn thiện pháp luật Hoa Quốc. Có lẽ sinh thời, hắn không thể khiến cho bá tánh Hoa Quốc không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa. Nhưng mà hắn nhất định sẽ dùng mọi cách giúp bá tánh ăn no mặc ấm. Tình cảm là một loại sức mạnh phi thường to lớn, nếu ở thời điểm trước khi Lý Lạc tới thế giới này, có người hỏi Lý Lạc, ngươi sẽ yêu một người tới mức đó sao? Lý Lạc khẳng định sẽ không tán đồng, 
bởi vì trước khi hắn tiến vào thế giới này, sinh hoạt của hắn trong thế giới kia đã ở trên đỉnh kim tự tháp. Hắn cơ hồ có được hết thảy. Hắn không cảm hội được. Hắn cần một người làm hậu phương, một người làm chỗ dựa. Nhưng tiến vào thế giới này thì bất đồng. Trung Dũng Hầu Phủ không thể trông cậy. Trung Quốc Công Phủ cũng không thể trông cậy. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho nên, hắn cần một người có thể giúp hắn, không sợ gì cả tiến về phía trước. Mà người này xuất hiện trong lúc lơ đãng, đơn thuần đáng yêu. Cố quật thần ở trong lòng Lý Lạc vẫn luôn đơn thuần đáng yêu, cho dù hắn từ thiếu niên 13 tuổi trở thành đại nam nhân 26 tuổi, tiểu thái tử đều có thể phấn đấu. Nhưng trong lòng Lý Lạc, cố quật thần vẫn là thiếu niên 13 tuổi kia, tựa vào cửa sổ gác máy, dùng anh đào ném hắn. chương 359, Thám Hoa Lan tái xuất Phong cải non xanh nước biếc, tam hoàng tử rời học viện Tô Hiền, tựa như rời khỏi kinh thành, cả người giống như một con ngựa hoang thoát cương, Hoàn toàn sống lại Rốt cuộc cũng có thể chơi cho đã Mỗi ngày ở trước mặt phụ hoàng chạy tới chạy lui Cả người sắp bệnh Cái này mà để cho quan văn nghe thấy Chắc chắn sẽ chỉ trích y bất hiếu <cười> Ta thấy ngươi mỗi ngày đi đường khá tốt Số còn đỏ hơn cả đại hoàng tử và nhị hoàng tử Lý Lạc nói Hai người cưỡi ngựa Tuy rằng phía sau có xe ngựa đi theo Như là nam nhân Ra ngoài không cưỡi ngựa thì quá uổng phí Tam hoàng tử xấu hổ <cười> ta sao giống đại ca và nhị ca chứ Họ tự đào hố tự chôn mình Ta không bao giờ đào hố trên mặt đất bằng Con đường đang tốt đào hố làm chi Đại lộ thanh thang Bước đi thoải mái Tại sao phải đào hố Bởi vì món đồ trong hố quá hấp dẫn Từ xưa đến nay Thân ở hoàng gia 8 chín phần 10 các vị hoàng tử sẽ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế Đừng nói thời đại này Trong lịch sử 5.000 năm văn hóa của dân tộc Trung Quốc Vì tranh giành ngôi vị hoàng đế Mà huynh đệ hoàng tử tàn sát nhau vô số sự biến huyền vũ môn triều đại nhà đường Đến cửu long đoạt đích thời nhà Thanh Bởi vì trong hố có thứ gì đó Chẳng lẽ người không muốn Tam hoàng tử suy nghĩ một chút Đương nhiên ta từng nghĩ Nhưng thứ ở trong hố Ta không với tay lấy được Ta nhảy vào cũng không thể nhảy ra Vì sự an toàn của bản thân Không nên nghĩ Người nghĩ rất thoáng Lý Lạc nói Nhưng người không thử xem sao Có thể ai đó đi ngang qua hố Thấy thứ trong tay người vươn tay giúp đỡ, kéo người ra ngoài. Tam hoàng tử nhớn mày. Thế lúc đó, Ly Tiểu Hầu ra người ở đâu? Lý Lạc cười tủm tỉm. <cười> ta đương nhiên là đứng bên ngoài hố, chờ đối phương cứu người, sau đó ở phía sau đối phương bổ một đao. Tam hoàng tử tim đập thình thịch, từ tâm tới ngón chân lạnh toát. Lý Lạc cười cười nhìn có vẻ tùy ý, nhưng lời hắn nói tràn ngập lực sát thương. Hắn thử mình, hay là có ý gì khác? Tam hoàng tử im lặng hồi lâu, không biết trả lời thế nào Vừa rồi nói chuyện hố này hố nọ Không ngờ Lý Lạc đào hố chôn y Ta... Ta thật sự không có hứng thú với ngai vàng Nhưng ngươi đừng nói ta Lý Tiểu Hầu ra, ngươi thông minh Ngươi hẳn là biết ta không có khả năng tranh đoạt ngôi vị Mẫu tộc ta không có thế lực Ta căn bản không thể tranh giành Lý Tiểu Hầu ra à Ngươi đừng làm ta sợ nha Là một hoàng tử Y đã rất hạ thấp ngữ khí Kiểu lời cầu xin thế này không phù hợp với thân phận của Y nhưng tam hoàng tử không có cách nào Chỉ có thể trụ thiệt Lý Lạc cười nói Thông minh cái gì Người khác nhau quan điểm khác nhau Thật ra theo ta thấy Vương gia mới là người thông minh Biết rõ bản thân cần cái gì Có đôi khi quyền lợi vô thượng Chưa chắc đã hạnh phúc Sống không cần mưu mô trước quỷ Mới là hạnh phúc nhất Đế hoàng phấn đấu cả đời cho quốc gia Cho dù danh lưu thiên cổ thì như thế nào Mang lại lợi ích cho người khác Mệt mỏi chỉ có chính mình Tam hoàng tử cảm thấy Lý Lạc kỳ thật rất thú vị. Hắn không giả vờ thanh cao, vì quốc vì dân. Hắn tựa như sống vì chính mình, mặc dù có làm ít việc cho bá tánh, nhưng trong mắt tam hoàng tử, hắn sống vì bản thân. Nếu nói mang lại lợi ích cho người khác mệt chết chính mình, cảm thấy oan uổng như vậy, tại sao tiểu hầu gia cẩn trọng như vậy? Về chính mình. Lý Lạc trả lời. Vì chính mình. Tam hoàng tử quả nhân đoán không sai, nhưng đã vì mình mà còn vì quốc vì dân, ý nghĩ không ra. Nếu là vì mình, ngươi là Thái tử Phi, có quyền tối cao vô thượng, tại sao còn phải vì quốc vì dân? Ngươi thử nghĩ mà xem, chẳng lẽ ta ăn chơi mỗi ngày? Lý Lạc hỏi. Không phải. Bản tính tam hoàng tử vốn dĩ cả lơ vất vơ, nhưng hiện tại nói chuyện phiếm với Lý Lạc, khó có dịp nghiêm túc. Kỳ thật trong ba vị hoàng tử, y mới là người chân chính thông minh. Có vài người ăn chơi nhậu nhẹt, có vài người vui sướng khi làm chính sự. Với ta mà nói vì nước vì dân khiến ta cao hứng. 
ta thích làm những chuyện người khác cho là khó khăn. Sau đó ta làm, ta thành công. Nhìn bọn họ ghen ghét đố kỵ, ánh mắt bất lực. Tiểu hầu ra thật kiêu ngạo. <cười> Nhưng ta thích, tam hoàng tử nói. Mặc kệ bọn họ muốn ta thế nào, lại không thể làm gì được. Tiểu hầu ra làm việc là vì tứ đệ đúng chứ? Lý Lạc sửng sốt. Hắn đáng giá. Cố quận thần đáng giá, hắn trả giá hết thảy. Thật ra, người như cố quận thần rất dễ hiểu. Hắn cần chính là người toàn tâm toàn ý tin tưởng. Tư đệ thực sự hạnh phúc. Lúc trước phụ hoàng chỉ hôn ngươi cho hắn, tất cả mọi người đều cảm thấy buồn cười. Hai năm nhân, thật sự không cách nào tưởng tượng được. Nhưng sau đó, mọi người đều ghen tị. Ghen tị tứ đệ có một trợ thủ đắc lực. Đại ca và nhị ca đặc biệt ghen ghét. Ngươi không đố kỵ. Lý Lạc hỏi. Nghe đi, lại vong về chủ đề ban đầu. Ta không ngồi được ngôi vị hoàng đế, cho nên không đố kỵ. Tiểu hầu gia, vương gia, chúng ta có thể nghỉ chân ở huyện thành phía trước. Qua huyện thành này tới huyện thành tiếp theo sẽ rất xa. Trước khi trời tối không cách nào đến được. Thị vệ trưởng dẫn đường ở phía trước trở về. Đại đội nhân mã xuất phát đều có la bàn, có thị vệ dẫn đường, đường xá hòa quốc thông tới bốn phương tám hướng, không cần la bàn, bởi vì bên ngoài mỗi huyện thành đều có khẩu tự đình. Khẩu tự đình thứ nhất là dùng để nghỉ chân, thứ hai là để chỉ đường. Thế nhưng, phòng trừ trường hợp sương mù dày đặc, không nhìn thấy phương hướng khẩu tự đình, hoặc là bị lạc đường trước khi tới khẩu tự đình, cần thêm la bàn. Ta không có ý kiến, tam hoàng tử nói. Ngươi thì sao? Hỏi Lý Lạc. Ta cũng không có ý kiến. Lý Lạc nói, huyện thành bọn họ ngừng chân là huyện thành đi tới Hoành Châu. Lý Lạc từng dừng chân ở huyện thành này hai lần. Năm đó tới Hoành Châu, mượn đường tường Vân Quốc. Một lần là lúc Lý Lạc đi tuần phụ cả nước. Nơi này thật náo nhiệt. Tam Hoàng tử kinh ngạc nhìn đám người đông đúc. Còn tưởng ngoại trừ kinh thành, tượng châu coi như náo nhiệt. Không ngờ chỗ này cũng náo nhiệt. Ngoại trừ Tây Bắc, chín châu còn lại đều rất náo nhiệt. Tuy nhiên, sự tranh lệch giàu nghèo ở nước ta quá lớn. Người giàu có, ví dụ như Phú Thường, Phi Thường giàu có, dân chúng bẩn cùng thì quanh năm suốt tháng, không có nổi một bộ y phục mới để mặc. Lý Lạc nói, làm hoàng tử, người coi như là tam sinh hữu hạnh. Người đang chê trách ta à? Tam hoàng tử hỏi. Lý Lạc không trả lời, hai người nói đùa, đi vào khách điếm. Mấy vị ăn cơm hay ở trọ? Tiểu nhị tới hỏi. Ở trọ, bao nguyên một viện, ở lại một buổi tối. Bao, vâng ạ. À. Lập tức xong ngay, mời các vị ngồi trước. Ba một tiểu viện là bút tích lớn, tiểu nhị đương nhiên cao hứng. Hơn nữa, kiểu khách nhân lớn thế này sẽ cho rất nhiều tiền ba. Chỗ tiểu nhị kiếm tiền nhiều nhất không phải là tiền lương lão bản cho, mà là tiền ba khách nhân cho. Đoàn người Lý Lạc tìm chỗ ngồi, ăn cơm chiều. Ơ, ờ, có người đi ngang qua bên cạnh Lý Lạc, Lý Lạc sửng sốt. Có chuyện gì vậy? Tam Hoàng tự hỏi. Lý Lạc xoay người, chỉ nhìn thấy bóng lưng đối phương. Lý Lạc không nhớ nổi bóng lưng này, nhưng vừa rồi gặp thoáng qua, thật sự có chút quen thuộc. Với lại, trí nhớ của hắn rất dài, rõ ràng từng gặp ở đâu đó. Nhưng nghe thấy Tam Hoàng tự hỏi, Lý Lạc lắc đầu. Không có gì. Lúc ăn cơm chiều, Lý Lạc hơi thất thần. Ăn xong, Lý Lạc gọi Lý Trường Thành vào phòng. Trường Thành, có nhớ lần qua cửa 12 năm trước không? 12 năm trước, Lý Trường Thành gật đầu. Năm thứ hai, thiếu gia trở về Kinh Thành. Đúng vậy. Tam danh qua cửa năm đó, ngươi nhớ không? Lý Lạc hỏi. Nhớ. Lý Trường Thành báo ra tên Tam Giáp. Vị trí thứ nhất là Tô Mộ. Vị trí thứ hai là Trương Luyện Bạch. Vị trí thứ ba... Lý Trường Thành nói không nên lời. Không chỉ có tên, ngay cả tướng mạo của đối phương, y cũng không có ấn tượng. Lý Lạc nói. Kỳ thật, kết quả Tam Giáp lần đó còn có nội tình. Thiếu gia mời nói. Luận văn phong, vị thám hoa lang thứ ba so với trạng nguyên tô mộ còn cao hơn vài phần. Nhưng thám hoa lang xin hoàng thượng, y chỉ muốn danh hiệu thám hoa lang. Vì thế y biến thành vị trí thứ ba. Tô mộ vốn là thứ hai biến thành trạng nguyên. Lý Trường Thành kinh ngạc. Nào có người không cần vị trí trạng nguyên, muốn vị trí thám hoa. Phải biết rằng vị trí trạng nguyên là bất đồng. Hơn nữa đạt được vị trí trạng nguyên, người khác sẽ nhìn y với con mắt khác. Chưa kể triều đình phong quan, chức quan cho trạng nguyên cao hơn thám hoa. Không sai. Lý Lạc nói. Trạng nguyên làm quan viên hàn lâm lục phẩm, thám hoa là thất phẩm. Hơn nữa bá tánh học tập gian khổ 10 năm, khổ học thi khoa cử, không phải là vì danh tiếng sao? Nhưng nam tử đó thì không. Thiêu gia hỏi cái này là... Lý Trường Thành không hiểu. Lý Lạc mỉm cười. Chúng ta mới gặp được y. Vừa rồi mới gặp thoáng qua. Ký ức thiếu gia thật tốt. 
cách hơn 10 năm, dĩ nhiên có thể nhớ rõ. Năm đó, thám hoa lang chưa tới 20, hiện giờ 30, không sai. Ngày xưa Tuấn Tú, bây giờ là thành thục ổn trọng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cho dù là đi ngang qua, không nhìn rõ, ta cũng biết là y. Lý Lạc vô cùng xác định, ngoài ý muốn chính là cư nhiên có thể gặp ở địa phương này. Thiếu gia sao lại có ấn tượng sâu sắc với y như vậy? Cho dù ấn tượng khắc sâu, nhưng Lý Lạc nhắc tới có dụng ý gì, Lý trưởng thành không biết. Ngươi lại đây. Lý Lạc lấy giấy bút vẽ tranh, vẽ xong hắn đưa cho Lý trưởng thành. Ngươi xem có phát hiện gì không? Người này là ai? Lý trưởng thành nhìn ra manh mối. Người quen mắt là thám hoa lang ngày xưa. Lý Lạc nói. Lý trưởng thành cực kỳ ngạc nhiên. Y và thiếu gia có chút giống nhau. Không sai. Lý Lạc hồi tưởng khi đó, trạng nguyên, bạn nhãn, thám hoa lang diễn đường phố. Lúc ấy Lý Trì từng nói đối phương và ta có điểm giống nhau. Nhưng lúc đó ta còn nhỏ, không biết đối phương, cho nên không chú ý quá nhiều. Không ngờ hôm nay có thể gặp được đối phương. Hơn nữa ta chỉ trong nháy mắt có thể nhận ra y. Có muốn thuộc hạ đi điều tra không? Lý Trường Thành hỏi. Lý Lạc gật đầu. Ta cũng có ý này, để ngụy sinh đi điều tra. Đối phương đi ngang qua chỗ ta, không phải ta tự tin. Ta cảm thấy từ kinh thành đi ra, phàm là người có chút danh tiếng, rất ít người không biết ta. Hơn nữa, ta ở cùng Tam Hoàng Tử. Năm đó, lúc thi đình, các Tam Hoàng Tử đều ở Kim Loan Điện, cho nên đối phương khẳng định đã từng gặp Tam Hoàng Tử. Ba tánh bình dân nhìn thấy Hoàng Tử, không có khả năng thở ơ đi qua bên cạnh. Thiếu già nó có lý, Lý Trường Thành suy nghĩ. Như vậy đối phương thở ơ đi qua là vì sao? Ngươi nghĩ như thế nào? Lý Lạc hỏi, Lý Trường Thành lắc đầu. Thuộc hạ không giỏi suy nghĩ những thứ này, thỉnh tiểu hầu ra chỉ điểm. Ta cũng không biết. Lý Lạc nở nụ cười. <cười> Nhưng đối phương làm bộ không quen biết chúng ta, khẳng định có nguyên nhân. Ngươi gọi Ngụy Sinh tới đây. Ngụy Sinh mau chóng tiến vào. Thiếu giả. Đến đây. Lý Lạc nói. Đi hỏi thăm người trên bức họa, xem y có để lại manh mối ở huyện thành này hay không. Ngụy Sinh cầm lấy bức họa, sửng sốt. Người này... đôi mắt rất giống thiếu giả. Đúng vậy, rất giống. Ngụy Sinh liếc mắt một cái đã nhận ra thuyết minh đôi mắt đối phương thật sự rất giống Lý Lạc nhưng tại sao đối phương không có phản ứng Lý Lạc đoán không ra thuộc hạ đi tra xét ừ đêm hôm đó chất lượng giấc ngủ của Lý Lạc luôn luôn tốt có thể ngủ thẳng tới bình minh mà không mộng mị cứ tới giờ là hắn có thể đi vào giấc ngủ đây là thói quen nhiều năm nhưng đêm nay Lý Lạc mất ngủ có lẽ bởi vì buổi chiều thám hoa lang để lại ấn tượng quá mức khắc sâu buổi tối tới giờ lên giường đi ngủ hắn ngủ không được Lý Lạc muốn tìm hiểu đối phương, có hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là hành động hôm nay của đối phương có chút kỳ quái, không nhận ra hắn, tam hoàng tử thì sao? Nguyên nhân thứ hai, phàm là người có chút giống mình, Lý Lạc đâu cảm thấy có thể là người của lạc thị nhất tộc. Lạc thị nhất tộc bị diệt tộc, nhưng không thể bảo đảm tất cả mọi người đã chết. Giống như cha, vẫn còn tộc nhân ở bên ngoài không trở về, tránh thoát một kiếp. Như vậy, thám hoa lang kia có thể là tộc nhân lạc thị nhất tộc lâu lạc ở bên ngoài hay không? Lý Lạc xoay người, nhắm mắt Đột nhiên Lý Lạc mở mắt ra Ai? Một thân ảnh bay qua từ bên cửa sổ Lý Lạc bay ra khỏi cửa sổ đuổi theo Võ công đối phương rất cao Đây là ý nghĩ đầu tiên của Lý Lạc Đối phương có ý lộ diện trước mặt mình Muốn dẫn mình đi đâu Sau đó người kia dừng chân, quay đầu Đối phương che mặt Lý Lạc nhìn không rõ Nhưng đôi mắt kia có phải là y <cười> Lý tiểu hầu ra Đối phương mở miệng Thanh âm xa lạ nhưng hùng hậu dễ nghe Ngươi là ai? Lý Lạc hỏi. Cố ý dẫn ta tới nơi này, thật sự là hao tổn tâm huyết. Không hẳn. Đối phương trả lời. Ai cũng nói Lý Tiểu Hầu Gia thông minh tuyệt đỉnh, kinh tài tuyệt diễm. Như vậy, mời Lý Tiểu Hầu Gia đoán xem, mục đích của ta là gì? Đoán không ra. Lý Lạc trả lời. chương 360, Đại Hôn có âm mưu. Đối với câu trả lời thẳng thắn của Lý Lạc, người nọ không hề tức giận. Ngược lại còn cười nói <cười> Lý Tiểu Hầu Gia thật sự là không khách khí Không thèm nẻ mặt Chẳng lẽ Lý Tiểu Hầu Gia không hiếu kỳ sao Hay là Lý Tiểu Hầu Gia không hề lợi hại như trong lời đồn Lý Lạc rút kiếm Đối với người che mặt không có lễ phép Ta không muốn khách khí Nửa đêm canh ba Che mặt có thể thấy các hạ không phải hạng người quang minh lỗi lạc Không 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 Đối phương phản biện Câu này của Lý Tiểu Hầu Gia có vấn đề có vài người hành hiệp trượng nghĩa rất thích che mặt. Cho nên, người tới hành hiệp trượng nghĩa. Lý Lạc hỏi. 
Đối với người mà nói, ta tới hành hiệp trượng nghĩa. Đối phương trả lời, Ly Tiểu Hầu ra trên đường tới tường Vân Quốc đúng không? Đến dự đại hôn của Vân La Thánh Nữ. Thì sao? Lý Lạc nhau mắt nhìn, tại sao đối phương biết? Chẳng lẽ theo dõi mình từ tượng Châu, là người trong chiếu? Nếu như là người bình thường, làm sao có thể rõ ràng chuyện triều đình? Hơn nữa người bình thường sẽ không chú ý tới tường Vân Quốc. Cho nên ta nói cho Lý Tiểu Hầu ra một bí mật, không nên đi tường Vân Quốc. Hôn yến của Vân La Thánh Nữ kỳ thật là cái bẫy. Có người ở nơi đó chờ giết người. Đỗ Phương nói, giết mình. Lý Lạc cảm thấy thú vị. <cười> ta chưa từng gặp qua người nào có tự tin như vậy. Nếu các hạ biết tin tức này, như vậy các hạ có biết, ai à, có bản lĩnh như vậy không? Cái này, thứ cho ta không thể nói. Đỗ Phương trả lời. Lý Tiểu Hầu Gia chỉ cần biết, nếu người tới đó, hắn là chết không cần nghi ngờ. Phú quý từ trước đến nay đều nguy hiểm. Lý Lạc trả lời, ta nhất định sẽ đi. Lý Tiểu Hầu Gia là tể tướng Hoa Quốc, là Thái tử Phi tương lai. Bản thân định sẵn là hưởng thụ vinh hoa phú quý. Tại sao còn dẫn thân và nguy hiểm vì phú quý? Đối phương hỏi, thật có lỗi ta không đọc nhiều sách, nói sai. Lý Lạc đáp, người, đối phương cười rộ lên. <cười> Nghe nói Lý Tiểu Hầu Gia có tài ăn nói quả nhiên không ngoa, nhưng ta thành thật nói cho ngươi biết. Hí yến của Vân La Thánh Nữ là cố ý răng bẫy cho người. Lần này ngươi có đi mà không có về, đừng đi. Tại sao ngươi nói cho ta biết? Lý Lạc không quan tâm tin tức có thật hay không. Điều hắn muốn biết là mục đích của đối phương. Cứ coi như ta không muốn thấy người chết. Đối phương trả lời. Nếu nhìn thấy gương mặt thật của ngươi, câu này mới có sức thuyết phục. Lý Lạc mở miệng, rút kiếm. Động tác hắn mau lẹ, nhưng đối phương sớm phát hiện. Đồng dạng mặc dù đối phương nói chuyện với Lý Lạc, nhưng y vẫn cẩn thận quan sát Lý Lạc. Lý Lạc động thủ, y lập tức phát hiện. Lý Tiểu Hầu ra động thủ cũng không thèm chào hỏi, quá không lễ phép. Bạn Hầu làm việc chưa bao giờ phân rõ phải trái. Lý Lạc trả lời, tự tin như vậy. Đối phương không tấn công, chỉ phòng ngự. Mà Lý Lạc vẫn luôn tấn công, mỗi một chiêu thức, hắn chưa bao giờ nghĩ tới phòng ngự. Tính cách của hắn như thế. Tất nhiên, luyện tập võ thuật là để tấn công, phòng thủ là vô nghĩa. Đối phương thoạt nhìn chỉ phòng ngự. Trong mắt y, dù sao Lý Lạc cũng chỉ mới 18 tuổi, võ công không cao lắm. Nhưng y đã lầm, một lần coi khi người khiến tay y bị kiếm của Lý Lạc đâm bị thương. Bởi thế, thái độ đối phương chuyển sang nghiêm túc. Hai người so chiêu trong rừng cây, chiêu thức không nguy hiểm tới tính mạng. Hai người cũng không dùng toàn bộ công lực. Mục đích của Lý Lạc là sốc khăn che mặt của đối phương. Hắn muốn xem đối phương là ai. Mặc dù nhìn thấy ánh mắt người kia, hắn có nghi ngờ. Nhưng khuôn mặt này, hắn phải nhìn rõ. Hắn vừa phòng thủ, vừa tấn công. Võ công của hắn không độc đoán như cố quận thần, chiêu thức không mang theo nội lực, nhưng khả năng phòng thủ và tấn công ổn định. Hơi khó tin, xem ra võ công của đối phương không cao, chiêu thức cũng tầm thường. Tuy nhiên, Lý Lạc trước sau không thể chiếm lợi thế, ngoại trừ nhát kiếm do đối phương coi khinh mà tạo thành thương tổn. Đối phương chẳng lẽ cũng là cao thủ? Lý Lạc không biết. Bang, hai người dùng nội lực xuất trưởng, cây cố bên cạnh bị ảnh hưởng mà gãy đổ đầy đất. Lý Tiểu Hầu Gia còn muốn tiếp tục sao? Đối phương hỏi, võ công của ngươi và ta coi như ngang cơ, không phân thắng bại. Ngươi... Nội lực của y không giống tâm pháp lạc thị, cho nên đối phương không phải là người lạc thị. Người của lạc thị nhất tộc đều tu luyện tâm pháp lạc thị, cho nên đối phương không phải. Nhưng ánh mắt đối phương khi lý lạc cho rằng đối phương chính là thám hoa lang. Nếu đối phương thật sự là thám hoa lang, như vậy thám hoa lang không phải là người của lạc thị nhất tộc sao? Thế nào? Đối phương không hiểu tại sao Lý Lạc dừng lại. Tên ngươi là gì? Nếu đã ngừng lại, Lý Lạc không muốn đánh tiếp bởi vì ngoại trừ một nhát kiếm kia hắn không chiếm được bất kỳ lợi thế nào trên người đối phương. Không thể nói cho ngươi biết. Đối phương trả lời. Đến lúc Lý Tiểu Hầu Gia cần biết, nhất định sẽ biết. Nhưng trước mắt còn chưa đến lúc Lý Tiểu Hầu Gia biết. Vậy ngươi làm sao biết được có người sẽ ra tay với ta trong đại hôn của Vân La Thánh Nữ? Lý Lạc hỏi lại. Bởi vì ta không thích người này. Lần này đối phương trả lời rất nhanh. Chuyện có thể khiến đối phương thất bại, ta đều muốn thử. Lý Lạc nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Đối phương nói những lời này vô cùng lạnh khốc. Hả, nghe có vẻ như tương ái tương sát. Tương ái tương sát là cái gì? Đối phương bội phục ý nghĩ của Lý Lạc, thật sự không biết đầu óc người này lớn lên như thế nào. Chuyện này ta bán cho Lý Tiểu Hầu Gia một nhân tình. Sau này nếu cần Lý Tiểu Hầu Gia hỗ trợ, mong đừng từ chối. <cười> khó nói Lý Lạc trả lời đầu tiên 
ta không cần ngươi cố ý nói cho ta biết, mà là chính ngươi nguyện ý đến, cho nên ta không nợ ngươi. Vì vậy, làm gì có chuyện ngươi bán cho ta một nhân tình chứ? Ngươi thấy đúng không? Ha 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 ha! Không nghĩ tới đường đường Lý Tiểu Hầu ra mà đòi khất nợ. Đối phương thở dài. Lời này truyền ra ngoài, tự hồ không dễ nghe nhỉ? Không sao cả, ta không quan tâm thanh danh. Lý Lạc nói. Nếu ngươi không muốn lưu lại bất kỳ tin đồn nào, vậy buổi tối hôm nay xem như chưa từng thấy qua, tái kiến. Lý Lạc thoải mái rời đi. Này, Lý Tiểu Hầu ra, Lý Tiểu Hầu ra. Đối phương kêu vài tiếng, thấy Lý Lạc không dừng lại. Đối phương nhịn không được nhíu mày, thấp giọng nói một câu. <cười> tính tình thật kiêu. Tính tình Lý Lạc quả thật rất kiêu. Không phải có một câu nói, đây là do người chiều. Lý Lạc được chiều chuộng mà lớn lên, tính tình càng lúc càng kiêu. Nhưng rất nhiều trường hợp, hắn làm người bình tĩnh, không thích so đo. Lúc Lý Lạc trở về, Lý Trường Thành đuổi theo. Thật ra tối nay, y cũng ở trong phòng Lý Lạc. Hôm nay thám hoa lang xuất hiện, Lý Lạc hoài nghi thám hoa lang, cảm thấy tối nay có thể xảy ra chuyện gì đó. Bởi vì sáng mai họ sẽ đi, cho nên đêm nay là cơ hội duy nhất của đối phương. Quả nhiên, có người tới mà Lý Trường Thành ẩn nấp trong phòng Lý Lạc, cũng đi theo thanh âm của Lý Lạc. Sao tiêu gia không để thuộc hạ ra tay? Lý Trường Thành hỏi. Nếu hai người chúng ta liên thủ, nói không chừng có thể vén khăn mặt của đối phương. Điều này là không thể. Lý Lạc nói. Đối phương che mặt đi ra, nhất định là không muốn để cho chúng ta nhìn thấy diện mạo của y. Nếu chúng ta liên thủ, đối phương không có phần thắng, nhất định sẽ lập tức chạy đi. Hơn nữa, ta muốn hỏi y một vài thứ. Y nói gì với thiếu gia? Thiếu gia có hỏi được thứ muốn biết không? Lý Trường Thành hỏi. Lý Lạc lắc đầu. Miệng đối phương rất kín, chỉ tiết lộ y muốn cho người biết. Y không muốn nói, một câu cũng không tiết lộ. Bất quá, đôi mắt của y rất giống vị thám hoa lan. Cái gì? Lý Trường Thành căng thẳng. Không lẽ y chính là thám hoa lan? Cái này còn chưa biết. Lý Lạc trả lời. Có lẽ đúng, có lẽ không. Lời này của thiếu gia là sao? Lý Trường Thành mơ hồ. Nghĩa ở mặt chữ. Có đôi khi, ánh mắt nhìn thấy chưa chắc là chuẩn xác. Chẳng lẽ dựa vào ánh mắt của đối phương và thám hoa lan rất giống nhau? cho nên cho rằng đối phương là thám hoa lang. Loại suy đoán này quả gượng ép. Nếu đối phương có đôi mắt giống ta, ngươi có cho rằng người đó là ta? Thiếu già, nó có đạo lý. Lý Trường Thành cảm thấy khả năng là thám hoa lang vẫn lớn hơn một chút. Bất quá, y đúng là phải ngẫm lại. Vậy đối phương có nói cái gì không? Về vấn đề này, Lý Lạc im lặng một lúc, sau đó trả lời. Chuyện này nói cho ngươi cũng không sao, nhưng ta hy vọng ngươi không nói với những người khác. Nếu không sẽ khiến nhân tâm hoảng sợ. Mời ngài nói. Lời của Lý Tiểu Hầu ra, Lý Trường Thành từ trước tới nay xem như tính mạnh. Nói dối bình thường cũng không. Y nói không nên tới tường Vân Quốc. Tại hôn của Vân La Thanh Nữ là bẫy, dụ dỗ ta mắc câu. Nơi đó có người đã bố trí giết ta. Người kia sẽ là ai? Có người tỉ mỉ bố trí giết cố quận thần thì có thể hiểu được. Nhưng giết mình làm gì? Chưa kể còn ở quốc gia khác. Lý Trường Thành giật mình. Nhất định là nói bậy, làm sao có thể? Ta cũng không tin, nhưng rốt cuộc có thật hay không, chỉ có đương sự mới biết. Nếu có người nhắc, chúng ta cẩn thận là được. Bất quá, chúng ta và Tam Hoàng tử tách ra đi tường Vân Quốc. Thiếu gia có kế hoạch, Lý Trường Thành hỏi. Ừ, chúng ta và Tam Hoàng tử tách ra hành động, kế hoạch cụ thể sẽ nói cho các ngươi sau. Lý Lạc nói. Cơn bão hướng về ta sao? <cười> thật thú vị. Vâng. Sáng sớm hôm sau, Tam Hoàng tử khó hiểu nhìn Lý Lạc. Tách ra đến tường Vân Quốc. Vì sao? Vương gia đại biểu cho quốc gia, cho nên chuyện của vương gia tương đối trọng đại. Hơn nữa ta bất quá là lấy thân phận bằng hữu, không có quan hệ gì với triều đình. Cho nên ta đi muộn mấy ngày cũng không có quan hệ. Lý Lạc nói. Nhưng đang êm đẹp, tại sao phải đi muộn? Hay là ngươi ghét bỏ cùng ta tới tường Vân Quốc? Tam Hoàng tử hỏi. Đương nhiên không phải, bản thân ta có chút chuyện. Lý Lạc không định nói cho y biết chuyện tối hôm qua, nói cho y biết cũng vô dụng. Hết chương 360